Bom, pessoal, na videoaula de hoje nós vamos ver é, alguns conceitos de cartografia. E como nós sabemos que a topografia ela é correlacionada à cartografia, esses conceitos também se aplicam à nossa disciplina. Ok? É, iniciando a nossa aula, eu vou passar uma breve revisão do que a gente já viu até aqui sobre é, alguns conceitos. O primeiro deles é sobre o sistema geodésicos do Brasil. Antes do ano de 2005, nós utilizávamos como um dado de referência o sistema SAD-69. Esse sistema ele era um dado local topocêntrico. O que isso significa? Significa que o centro do nosso elipsoide de referência não coincidia com o centro do geóide. Mas, na região mapeada, ou seja, para a nossa região aqui de estudo, no Brasil, no caso, esse, essa... É, tanto o geóide quanto o elipsoide de referência se coincidiam, então ele era bastante útil. A partir de 2005, nós é, passamos a utilizar um dado global geocêntrico, né? e esse sistema se chama SIGAS 2000. Esse dado global ele é um dado geocêntrico, ou seja, o centro do geóide coincide com o centro do elipsoide, e, e, e devido a isso, né? a gente consegue utilizar ele em qualquer local do globo terrestre com, uma, com um certo grau de precisão. É, então, ele é um sistema mais sofisticado do que o SAD-69. O SAD-69, por exemplo, ele não se aplica na região, por exemplo, da Europa, porque essa região é, europeia, ela, o, o geóide, né, ele se afasta bastante do nosso elipsoide de referência. Já no, no Sirius 2000, a gente consegue utilizar ele em diferentes regiões, apesar de ser um sistema de referência utilizado nas Américas. Atualmente, a gente utiliza mais é, no mundo aquele do Google, né, que, que, que é utilizado pelo Google, que é o WGS84. Esse sistema do Google ele se assemelha bastante ao sistema do Sirius 2000, tanto que alguns trabalhos, inclusive o IBGE, ele diz que, não precisamos, que nós não precisamos fazer conversão de um sistema para o outro devido às suas coincidências. Bom, um outro conceito importante que eu passei para vocês até então foi o dessas alturas, né? altura ortométrica, altura geométrica, a ondulação geoidal ou altura geoidal. Esses conceitos são, é, são as diferenças entre as superfícies topográficas geoidais e elipsoidais. elipsoidais. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o H, que é a nossa altura ortométrica, sendo a diferença entre a superfície topográfica e a superfície geoidal. O H, a altura geométrica, a diferença entre a superfície topográfica e a superfície elipsoidal. E o N, a nossa ondulação geoidal, sendo a nossa superfície geoidal, a diferença entre a superfície geoidal e a superfície elipsoidal. É importante a gente entender essas superfícies e essas definições porque em alguns momentos essas superfícies podem é, inverter sua ordem. Explico, vou colocar aqui no nosso quadro. Vamos supor que a gente tem essa configuração aqui. A superfície topográfica e aqui a gente tem a superfície do geóide. E, por fim, a gente vai ter aqui a superfície do nosso elipsoide de referência. Ok? Então, aqui a gente tem nosso elipsoide, aqui a gente tem o nosso geóide e aqui a gente tem a superfície topográfica. Aqui, à nossa esquerda, nós temos o exemplo lá é, do slide, né? onde a gente tem a, a gazão, que é a altura ortométrica da superfície, a diferença da superfície topográfica e a superfície do geóide. A gente tem nós ondulação geoidal N, que é a diferença entre a superfície do geóide e o elipsoide. E a gente tem a nossa altura geométrica, que é a diferença 
entre a nossa superfície topográfica e a superfície do elipsoide. Nesse primeiro caso, nós temos H igual a H mais N. Agora vamos para o segundo caso aqui. Nossa altura ortométrica é a diferença entre a superfície topográfica e o geoide. Aqui temos H. Nossa ondulação geoidal é a superfície do geoide menos a superfície do elipsoide. E por fim nós temos a nossa altura geométrica, que é a diferença entre a superfície topográfica e o elipsoide. Nesse caso aqui, a gente tem que H é igual a N menos H. Agora vamos para o último caso aqui. A diferença entre a superfície topográfica e o nosso geoide é H. A diferença entre a superfície do geoide e o elipsoide é N. Né? E a gente tem que a diferença entre a superfície topográfica e o elipsoide é H. Nesse último caso aqui, então, H é igual a H menos N. Ok? Então, a gente pode ter diferentes configurações dessa formulação, dependendo de como as nossas superfícies se comportam. Lembrando de novo, H, H, a altura ortométrica, H, a altura geométrica ou elipsoidal e N é a nossa ondulação geoidal ou altura geoidal. Também passei para vocês né, essa explicação de por que um elipsoide se aproxima mais do geoide do que um, uma esfera. É, eu disse para vocês na última aula que é porque o elipsoide ele apare, ele apresenta uma ondulação geoidal máxima de 100 metros, enquanto a esfera aparece uma ondulação geoidal de 10,7 km. Então, é, nesse, nesse sentido, né, a gente acaba é, considerando que a gente tem é, uma aproximação da, da, do, da, do nosso geoide mais para um elipsoide do que para uma esfera, por causa dessa ondulação. E fica bastante claro, né? Então, de novo, nosso elipsoide ele tem uma ondulação geoidal de 100 metros e uma esfera tem uma ondulação geoidal de 10,7 km. Então, o geoide se aproxima mais de uma elipse, de um elipsoide, do que de uma esfera. E aqui são os diferentes... É elipsoides de referência utilizados é, ao longo da, dos anos, né, das décadas. Atualmente, o SIGAS 2000, o sistema utilizado no Brasil, é o GRS-80, que apresenta esse A, que é aquele raio lá da linha do Equador, e esse achatamento, que é 1 sobre esse valor aqui, que é o nosso achatamento. O início de tudo partiu, então, de uma esfera, né, que foi essa proposição de Erastótenes que era de que a, o nosso planeta se aproximava mais de uma esfera. Então, o achatamento dele era 1 sobre infinito, ou seja, próximo de zero, esfera. Como Erastótenes supôs né, que a Terra era uma esfera? Ele percebeu que em um mesmo horário, em uma mesma data, é, a luz do Sol em uma cidade, no caso Siena, entrava, sobre um poço e, e tocava o seu fundo. E nesse mesmo horário, nessa, nessa mesma data, em Alexandria, essa, a, a, a luz solar ela formava uma sombra com uma, um ângulo de 7 graus e 12 minutos em relação é, a, a essa, em relação ao objeto. Né? A gente tinha uma torre aqui, e a direção dessa torre, né, em relação à superfície, formava 
uma sombra com essa inclinação de 7 graus e 12 minutos. Erastótenes, sabendo que essas duas cidades, Alexandria e Siena, diz, é, estavam distantes uma da outra, 5 mil estadias, o que ele concluiu? Que se a Terra fosse é, no formato de uma esfera, né, se a Terra fosse redonda, a gente poderia, então, multiplicar essa distância pelo, pelo número de vezes que esse ângulo deveria aparecer em um círculo. Né? Então, por exemplo, 7 graus e 12 minutos é equivalente a 1,50 avos de um círculo. Então, se a gente multiplicar a distância entre as suas cidades por 50, nós encontramos a circunferência terrestre. Isso considerando que a Terra, então, era uma esfera, né? era redonda. Bom, agora eu vou falar um pouco dos mapas, né? Bom, o mapa Mundi de Mercator é um mapa onde a gente apresenta é, o, todo o plano terrestre é, através de distorções realizadas sobre uma projeção cilíndrica. Esse mapa ele tem uma importância geopolítica muito grande, porque como na região do Equador é, a gente não, não apresenta tantas distorções, porque a gente está basicamente na mesma projeção horizontal do cilindro, é, por consequência, a gente tem muitas distorções nos extremos, o que faz com que essas regiões, mais ao sul e mais ao norte, sejam, é, aparentam ser muito maiores do que na verdade são. Isso tem uma importância geopolítica é, grande, porque leva a gente a crer que os países né, mais desenvolvidos, que estão mais a norte, apresentam um território muito maior do que, na verdade, eles têm. E a gente pode, por exemplo, comparar a África. A África, nós sabemos que é infinitamente maior do que a Rússia, mas, através da projeção de Mercator, a gente tem a sensação de que a Rússia é maior do que a África. Mas isso é um erro de projeção, né? A gente sabe aqui, então, que é por conta da África está próxima da, da linha do Equador, ela apresenta dimensões mais próximas da realidade do que a Rússia. Só um exemplo. Nós também temos uma projeção cilíndrica, conhecida como UTM, que é a Universal Transversa de Mercator. Esse nome deriva de Mercator, né, que é o idealizador dessa projeção. O Universal, que é como era conhecido o elipsoide de referência para essa projeção. E Transversa, porque... Nada mais é do que um cilindro que corta o nosso globo transversalmente em, em, em vários pedaços. Né? A gente chama esses pedaços que, que o cilindro tangencia o nosso planeta de, de fusos. No Brasil, a gente utiliza essa projeção desde 1955. O sistema UTM, então, ele é dividido em 60 fusos, ou seja, 60 pedaços onde esse cilindro vai cortar o nosso planeta. E esses fusos eles são delimitados por 6 graus de amplitude. É, cada, fuso também é, é, cada fuso também é chamado de zona UTM. Então, a gente tem aqui é, um fuso. E esse fuso ele tem 6 graus de amplitude. Aqui eu, é, eu dou um exemplo de qual que é o fuso número 1. Um. O fuso número 1, um, por exemplo, está a 180 graus a oeste do meridiano de Greenwich e, e, e vai de 180 até 170 graus, 174 graus a oeste do mesmo meridiano, que é o meridiano central é, para a gente. Né? E, então, a gente tem ali 6 graus de amplitude, 180 a 174. Cada um desses fusos é gerado a partir de uma rotação do cilindro. Então, imagine que esse cilindro aqui vai rotacionando ao longo do, do planeta, cortando, né, segmentando o planeta. É, e existe, né, então, ali nessas, nessas segmentações, meridianos que tangenciam o nosso planeta, que dividem, o, então, o nosso, nosso sistema, né, os fusos, em duas partes iguais de 3 graus, 3 graus de amplitude. Então, aqui, ó, fica claro, ó, a gente tem um fuso, e a gente nota que, então, essa segmentação ó, em duas partes, tanto para a esquerda quanto para a direita, onde cada uma delas tem 3 graus de amplitude. Bom, agora que a gente conhece né, qual que é o nosso sistema de projeção utilizado, 
Vamos partir então para as divisões das cartas, né? Essa divisão nada mais é do que uma nomenclatura que a gente dá para a nossa carta, para a gente conseguir posicionar a nossa carta é, na carta do milionésimo, né? que é, nada mais é do que a representação de todo o nosso planeta em uma carta na escala de 1 um para 1 um milhão. Uma série cartográfica significa a sistematização de um conjunto de mapas a fim de definir a padronização de sua representação. Se faz necessário quando precisa-se de mais de uma carta para recobrir a área desejada. Então, por exemplo, você vai fazer uma carta topográfica, você não precisa é, necessariamente é, nomear, né, através das séries cartográficas, esse trabalho. Desde que você não tenha a necessidade de vincular esse seu projeto a outras cartas é, na, naquela sua região. Agora, caso você, por exemplo, uma carta geológica, onde a gente tem a necessidade de é, mapear grandes áreas e essas áreas elas se conectam né, uma com as outras, aí é importante a gente gerar essa nomenclatura para quando nós projetarmos uma carta maior, esse quebra-cabeça seja feito da forma mais adequada possível. A gente então tem né, aqui a nossa carta do, do milionésimo, que é aquela carta lá de Mercator. E essa carta, ela é segmentada, olha, em diferentes cartas menores, né? Por menores aqui. Então, relembrando, a gente tem a divisão lá dos fusos, né? Que vão do fuso 1 até o fuso 60. Que são trechos de, de 6 graus de amplitude entre si, né? E cada um desses trechos ele se subdivide em dois e a gente também pode segmentar os, os, o eixo norte e sul em, em trechos de 4 graus de amplitude cada um. Para o norte a gente vai do, de 0 graus até 84 e, e para o sul a gente vai de 0 até 80. Então de novo, ó, a divis, a, as folhas da carta milionésimo elas partem né, da divisão do planeta em 60 fusos de 6 graus de amplitude, no sentido oeste-leste. Então, a gente vai aqui ó, da, 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 do fuso 1 até o fuso 60. E cada fuso é dividido em 21 zonas de 4 graus de amplitude para o norte, a partir da linha do Equador, identificados pelas letras de A a U. Então, a cada 4 graus que a gente anda para o norte, a gente... É, Trata de uma carta do milionésimo diferente, né? E cada é, segmento de 4 graus, a gente dá o um nome de uma letra. Então, por exemplo, é, a carta que vai estar entre 0 e 4 graus para o norte, ali da linha do Equador, vai ser uma carta com a, com a letra A. E assim a gente vai até a letra é, U para o sul a gente vai até 80 graus, então a gente vai até a letra T. Então, para o norte a gente vai até U e para o sul a gente vai até a T, porque para o sul a gente tem 20 zonas, né? para o norte são apenas é, 21. São apenas 21 zonas. Para o norte são 21 e para o sul a gente tem 20 zonas. E aqui a gente vê então a nossa carta é, no milionésimo. Né? A gente tem então as os fusos aqui de 1 a 60 e as regiões aqui que vai de A até U para o norte e de A até T para o sul. Cada folha ao milionésimo ela pode ser acessada por um conjunto de três caracteres. Primeiro, letra que é o norte ou sul, que identifica qual posição do hemisfério em relação é, a qual, qual que é a posição em relação ao hemisfério que essa carta se encontra, se é o hemisfério norte ou o hemisfério sul. Depois a gente tem as letras que vão de A a U para o hemisfério norte, ou então de A a T para o hemisfério sul. E por fim, a gente tem é, números de 1 a 60 que indicam o número de cada fuso que contém a folha. Né? Então a gente tem que colocar o norte e o sul, qual é aquela sequência de, de, de zonas né, de 4 em 4 graus que a gente tem de amplitude. E por fim a gente tem que falar qual que é o fuso que a gente está analisando.
Então, codificação da carta do milionésimo. Hemisfério, a zona e o fuso. Aqui, então, a gente tem é, várias cartas é, do milionésimo sobrepostas sobre o mapa do Brasil. O mapa do Brasil ele é configurado por essas cartas. Né? Vamos pegar aqui a região de Minas Gerais, por exemplo, onde a gente está, é, onde a gente encontra ouro preto. A gente tem SE23 e SF23. Então, é, é, em alguma dessas car cartas aqui, a gente consegue encontrar ouro preto. Isso na escala do milionésimo. Né? Dentro da carta do milionésimo, a gente ainda consegue subdividir essa carta dependendo da escala de detalhes que a gente quer atribuir é, à nossa região mapeada. Okay? Então, aqui, só de novo, ó, tem a, as nossas cartas do milionésimo sobre o mapa do Brasil. E aqui à direita eu tenho é, os fusos né, que atingem o Brasil. A gente tem o fuso, então, aqui que vai do fuso 18 ao fuso 25. Nós temos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fusos em nosso território. Esses fusos, eles não são fusos horários, tá? Os fusos horários são outras definições que têm tem relação também com o espaço geográfico, não apenas é, o espaço cartográfico. Bom, de acordo com o IBGE, o mapeamento sistemático do Brasil congrega o conjunto de procedimentos que tem por finalidade a representação do espaço territorial brasileiro de forma sistemática, por meio de séries de cartas gerais, contínuas, homogêneas e articuladas, elaboradas seletiva e progressivamente, em consonância com as propriedades prioridades conjunturais, nas escalas padrão que vão do milionésimo até a escala de 1 para 25 mil. Mas a gente ainda tem, é, consegue dividir aqui mais uma escala, colocar a escala de 1 para 10 mil e consegue aplicar essa escala, é, essa escala, não, essa carta de 1 para 10 mil na, na carta do milionésimo. Aí aqui eu tenho né, é, a lei que define essa, essa série cartográfica, que é a lei de número 243 de 1967. E aqui é como, como é essa cobertura né, no nosso território. Por exemplo, a escala de, do milionésimo está numa projeção conforme nas dimensões ali que são dos fusos né, de 6 graus e das zonas de 4 graus. Né, no, norte e sul a gente tem segmentos de 4 graus, leste e oeste segmentos de 6 graus. Isso cobre uma área de 290.400 km quadrados. Já a escala de 1 para 25 mil, ela está na projeção UTM, e ela tem essa dimensão de 7 minutos e 30 segundos, por 7 minutos e 30 segundos, e ela cobre uma área de 189 km quadrados. E a gente ainda pode fazer a escala de 1 para 10 mil, tá? Aqui é o número total de folhas que a gente tem para essas cartas aqui no Brasil. Por exemplo, a escala do milionésimo, a gente tem 46 folhas, né? Qual é a porcentagem do território brasileiro mapeado nessa escala de 1 para 1 milhão? A gente tem 100% do território brasileiro mapeado. Já na escala de 1 para 25 mil, ou seja, com um nível de detalhes muito maior, porque a escala é maior, a gente tem um número de folhas de 47.712 folhas e nós temos 1,2% do território mapeado apenas. Essa, esse mapeamento ele se concentra principalmente nas regiões urbanas. A folha de uma carta deve ser identificada, então, pelo índice de nomenclatura e o número do mapa índice da série respectiva, bem como um título correspondente ao topônimo representado do acidente geográfico mais importante da área. Por exemplo, aqui na, na região a gente pode utilizar a Serra de Ouro Preto como é, essa, esse acidente geográfico mais importante. Né? Então, isso poderia ir no nosso título do, do mapa. E para as escalas de 1 para 1 milhão a 1 para 25 mil, o índice tem origem nas folhas do milionésimo, que é aquela, aquele mapa do Brasil que eu mostrei para vocês agora há pouco. Para escalas maiores, não existem normas que regulamentem o código de nomenclatura. Então, temos a escala de 1 para 10 mil, que eu falei para vocês que a gente consegue dividir, a gente consegue fazer escalas maiores, mas essa nomenclatura não é normatizada. 
Então, eu vou passar para vocês aqui é uma, uma que é comumente utilizada na escala de 1 para 10 mil, mas é como não é normatizado, não tem uma lei que, que estipule isso também, é, para essa folha a gente pode utilizar um código diferente ou para escalas maiores que elas também. Então, aqui é, a gente tem é, o nosso mapa do, do Brasil na, na escala do milionésimo, segmentado né, naquele, nas folhas. E como exemplo, eu vou pegar essa folha aqui, a SB24. A SB24, então, está na escala do milionésimo. Então, quando a gente vê esse código SB24, a gente sabe que a escala é 1 para 1 milhão. Essa folha ela pode ser segmentada em mais quatro trechos. Agora vamos, vamos fazer o exemplo aqui o seguinte. Nós vamos pegar o ponto mais a nordeste dessa carta, SB24. A gente vai pegar esse ponto aqui, mais a nordeste dela, para nome, nomear. Nomear a carta desse ponto mais a nordeste. Segmentando essa carta, eu tenho a escala de 1 para 500 mil, dividida em quatro pedaços. Esse ponto mais a nordeste dessa carta é o SB24X. Então, eu tenho essa carta aqui. Vamos segmentar ela em mais quatro pedaços. Quatro pedaços. Aí eu tenho aqui A, B, C, D. O ponto mais a nordeste dessa carta é o B. Vou segmentar agora esse B em seis pedaços. Eu tenho esse, essa carta aqui segmentada, então. Essa carta aqui... Ela vai estar na escala de 1 para 100 mil. Vou pegar o ponto mais a nordeste, SB24XB3. O ponto mais a nordeste está na escala de 1 para 100 mil, essa carta aqui. Vou segmentar essa carta em, uma, em quatro cartas na escala de 1 para 50 mil. E vou pegar o ponto mais a nordeste, tenho SB24XB32. Vou fazer de novo a mesma coisa, segmentar essa carta mais a nordeste em quatro pedaços e vou ter mais um, uma nomenclatura. Agora em relação à nossa posição, se é noroeste, nordeste, sudoeste ou sudeste, vou pegar o ponto mais a nordeste. Então o meu código agora é SB24XB32NE. Eu ainda consigo segmentar essa carta em diferentes folhas, mas aí aqui a legislação já... Termina. Nossa lei, ela pede essa série, né, essa nomenclatura, até 1 para 25 mil. Séries com, com escalas maiores que essa, aí você pode é, criar sua nomenclatura. No caso aqui, eu criei essa aqui. Segmentei em seis pedaços. A, B, C, D, E, F. Peguei o ponto mais a nordeste. N, E, B. Então, depois do N, E a escala ela vai ser relacionada a uma subdivisão determinada por, por você. No caso aqui, segmentei em seis, em seis pedaços, esse B aqui ele representa uma carta de 1 para 10 mil. Eu tenho aqui a minha carta né, de 1 para 10 mil. E esse é o nome dela, SB24XB32NEB. Então a gente consegue dividir o nosso território é, em um quebra-cabeça de cartas. Né? Na escala do milionésimo, a gente já tem todo o território brasileiro desenhado. Na escala de 1 para 25 mil, a gente tem é, pouco mais de 1% do território mapeado. Então aqui, vai ficar mais fácil. Então, se eu colocar para vocês na prova é, a carta SF22ZC, ela está em qual escala? Aí você associa o C a 1 para 250 mil. Agora, se eu colocar SF, 22 e C, 6, 1, em qual escala? Você associa esse, esse valor à escala de 1 para 50 mil. Ok? Bom. Agora que a gente sabe, então, é, definir... Né, os códigos para as nossas cartas, baseado na, na carta do milionésimo, vamos falar um pouco de lugar. O lugar é importante a gente definir ele, porque nós, como topógrafos, nós vamos representar um local. Né? E, e essa representação ela tem que ser fidedigna às características, principalmente às características geométricas desse terreno, para que os projetistas que vão utilizar o nosso levantamento 
façam todos os ajustes e cálculos da forma mais correta possível. A palavra lugar ela é polissêmica, ou seja, ela apresenta inúmeros significados, e ela tem conceitos relacionados ao espaço ocupado, pequenas áreas, localidades, pontos de observação, região de referência, entre outros. Porém, não existe um consenso entre diferentes profissionais do que só seria propriamente a definição de lugar. Então, cada profissional pode definir ele de uma forma diferente. Por exemplo, um engenheiro ele pode definir um lugar como é, um, a geometria de um, de um determinado local. Já um antropólogo ele pode determinar, determinar um lugar baseado é, na, nas sensações que esse local passa para as pessoas. Né? Tudo varia de acordo com a abordagem dada à utilização do termo e conforme o pensamento cerca a ideia em questão. Na geografia clássica, por exemplo, os conceitos filosóficos relacionados ao lugar eram quase sempre desprezados, relacionando o termo ao mero significado de uma porção do espaço aproximadamente definida. É o que eu falei para vocês, né? É, depende do profissional que vai tratar o local, ele pode tratar esse conceito de formas diferentes. Carl Sauer trouxe a primeira grande contribuição para a valorização do conceito de lugar. É, esse professor e pesquisador, ele definiu é, o lugar baseado na paisagem cultural, que é quem define o estudo da geografia e o sentido do lugar estaria vinculado à ideia de significação dessa paisagem em si. Desde então, o termo lugar passou não a representar apenas uma porção do espaço, mas também o seu sentido específico, seus atributos e as suas sensações. Então aqui eu vou passar algumas fotos né, de onde a gente pode retirar né, dos lugares sensações que vão além das sensações é, geométricas locais. Aqui a gente tem o Monte Roraima, onde a gente pode... É, Observando o local, a gente identifica né, a geometria, que ele tem um paredão bem íngreme, é, uma cobertura vegetal na sua parte superior, é, é alto. A gente retira sensações que vão além né, só da, do aspecto geométrico local. A gente pode definir as rochas, então o conceito de lugar é bem amplo. Aqui tem a, ca a Caça Rosses, que é em Girona, na Espanha, que é uma casa que respeita, é, respeitou né, em sua construção a topografia local. Essa, essa casa é uma casa de vários pavimentos, e esses pavimentos eles se ligam uns com os outros através de escadas que seguem a topografia local. Então, não é um pavimento sobre o outro. É um pavimento... É, colocado em, um, em cotas diferentes e essas, esses pavimentos se interligam respeitando a topografia local. A gente tem uma mansão aqui na Califórnia e a gente consegue, observando é, essa mansão, que é uma mansão com uma estrutura é, muito bem definida, é, ela tem uma arquitetura moderna, a gente pode trazer vários conceitos para ela, mas em se tratando do, do terreno, né, ela foi mal planejada, porque olha só, um terreno bastante íngreme, a gente nota né, pontos que lembram na fotografia alguma erosão e a gente pode, é, observando né, os aspectos naturais do local, é supor que ali é um local que pode ter, onde podem acontecer movimentos de de gravitacionais de massa, né? como por exemplo, é, deslizamentos ou então rolamentos de matacões e, e coisas desse tipo. Essa mansão, inclusive, ela sofreu um, um golpe de um deslizamento, houve um deslizamento de terra e atingiu essa casa. É, essa casa, na verdade, é de uma cantora bem conhecida, é, Demi Lovato. Eu até tirei essa imagem de, de um jornal por conta disso, porque não basta a gente pensar só na construção em si, a gente tem que pensar no lugar, né? a gente tem que pensar no, nas características é, ge, ge, é, geomorfológicas do local para fazer um projeto 
é, seguro, né? além de, de bonito. Essa é a casa Felder, Felder Rock, lá na Itália, que é uma casa construída sob é, rochas. Né? Então, ela foi feito corte sobre a, a rocha e a casa literalmente é, ocupou esse local do corte, né? de uma forma bem é, definida. Cuidados que a gente tem que tomar quando a gente faz esse tipo de construção. Normalmente, quando a gente constrói é, sobre a superfície do terreno, nós temos que ter, tomar cuidado com as infiltrações que podem acontecer aqui naturalmente, porque de forma natural a água infiltra sobre aqui. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa drenagem para evitar o aparecimento de mofo na parede e, além disso, evitar movimentos né? de massa que podem acontecer devido à ação da água. Óbvio que não é o caso dessa, dessa casa que foi é, devidamente planejada. A gente tem esse conjunto de chalés em um hotel na China que também respeitam né, as condicionantes topográficas do terreno, ou seja, eles trouxeram né, é, é, para a construção de chalés esse conceito mais naturalista né, da paisagem, o que torna agradável é, a sua, o, seu, o seu visual, né, o estilo desses chalés. A gente também tem as favelas. As favelas a gente pode tirar diversas características desses lugares, como, por exemplo, a construção em redes naturais de drenagem. Ou seja, quando chove muito, nós sabemos que é, uma série de movimentos de massa acontece nas favelas, devido a essas construções em locais indevidos. São casas colocadas, construídas umas sobre as outras, em um grande aglomerado né, de, de residências, onde a gente também pode tirar conceitos é, antropológicos é, do local, como por exemplo um local onde tem uma grande concentração de pessoas então se trata, né, por exemplo do, do do contágio do coronavírus, a gente sabe que nas favelas esse contágio ele pode ser um pouco mais perigoso porque é um número muito grande de pessoas vivendo em um, em um espaço muito pequeno né então, a gente pode tirar vários conceitos desse, desse local também. E não deixa de ser uma, uma, um aspecto é, bonito, né? Porque eu, a gente observa a favela e a gente já consegue é, identificar desenhos próprios, né? Tanto da cultura é, local, como, por exemplo, os grafites que envolvem a, a favela, como o tipo de edificação. E isso é com o passar do tempo passa a ser parte da cultura é, local e acaba sendo algo bonito. Tanto que hoje a gente consegue, em algumas favelas, até roteiros turísticos. Né? A gente tem Ouro Preto também, onde a gente tem um aspecto cultural histórico que é, que, que é preservado, né? tombado. Então, a gente tem, além desse tipo de construção é, barroca, a gente tem esse conceito de respeito ao patrimônio, muito grande. Então, é um conceito que vai além da, da topografia local, né? pra, também é, é o conceito histórico. Né? Também temos as inundações do horizonte, onde não foram respeitados, por exemplo, na construção dos canais de drenagem, as dimensões corretas para esse controle das cheias. Não só isso, também áreas de, que deveriam ser de infiltração natural foram é, bloqueadas né, pelas construções desses aglomerados. É, então, a gente acaba tendo por consequência as inundações que são base, né, é, baseadas nesse, 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 tra, nesse tratamento indevido do lugar pelas autoridades políticas pelas autoridades públicas, né? Então, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, nós podemos é, identificar os pontos de cheia, criar canais de drenagens alternativos, criar reservatórios para essa água, para a gente evitar esses acidentes que acontecem. 
A topografia é a base para que o conceito de lugar não se limite apenas à sua posição no espaço, mas também à sua harmonização com o ambiente. Então aqui é um exemplo né, de um topógrafo. Ele olha o lugar e imagina ali o seu projeto. A gente nunca pode projetar sem conhecer o lugar, para evitar aqueles incidentes, como por exemplo a casa lá da Califórnia, né, que foi um projeto magnífico, acabou tendo um deslizamento é, no local. Por isso é muito importante o levantamento expedito. De acordo com a NBR 3.163, que trata dos levantamentos é, topográficos, todo levantamento exploratório de um terreno com a finalidade específica de seu reconhecimento, sem prevalecerem os critérios de exatidão, são considerados levantamentos expeditos, né? Então, a gente vai ao campo para identificar o lugar sem se preocupar tanto com os critérios de exatidão cartográfica. A gente quer representar o local, então, inicialmente, a gente tem que conhecer esse local. Né? Assim sendo, o levantamento expedito se trata de um reconhecimento de campo através de operações rápidas de medição e com precisão grosseira, cujo objetivo é o de fornecer informações de caráter geral do terreno. Um, por exemplo, um exemplo é bastante comum, é você ir a campo e tentar fazer medições ali de forma grosseira utilizando é, o passo. Né? Você vai caminhar sobre o terreno, fazer aquela contagem. Uma pessoa de 1,70m, cada passo que ela dá tem em torno de 80cm, então você consegue dimensionar de uma forma grosseira esse terreno. Com o levantamento expedito, a gente pode definir a equipe de trabalho, os equipamentos a serem utilizados, a precisão adequada, o método de levantamento a ser empregado, por exemplo, se for uma área muito grande, você pode definir ali no seu levantamento expedito quantos pontos é, de, de estação total você vai ter que definir, ou seja, quantos pontos estacionários você vai colocar no seu projeto, na sua poligonal. Vai ser uma poligonal aberta ou uma poligonal fechada? Ou apenas com uma irradiação você vai levantar todo o seu terreno? Então o levantamento expedito é importante nesse sentido. A duração do levantamento, você vai no campo, identifica, é um local de fácil acesso, difícil acesso, você consegue fazer essas previsões. E por fim, o custo dos trabalhos, né? você consegue definir o levantamento expedito. Quantas pessoas vão ser necessárias para o seu, seu trabalho, quais equipamentos você deve utilizar, é, se vai ser um, um levantamento que vai... vai é, se tiver difícil acesso ou não, então todas as condicionantes elas vão gerar o, o vão, vão, vão gerar é alguma alguma análise de custo para sua para o seu levantamento, né? O reconhecimento do terreno então é o reconhecimento da área é, é uma tarefa básica e percorre o terreno levantando a levantar com a finalidade de reconhecer suas peculiaridades e definir as diretrizes gerais do trabalho. Em regiões extensas, costuma-se utilizar aerofotografias como ferramenta de reconhecimento do terreno. Por exemplo, vamos supor que vocês vão fazer o um levantamento para uma região onde a gente vai é, implantar é, uma, um condomínio. Vamos construir um condomínio em uma região rural. A gente sabe que essa região ela é de difícil acesso. Uma forma da gente fazer um levantamento expedito é a gente sobrevoar essa localidade, seja com um drone, ou então a gente obter através de uma imagem de satélite é, essa, esse imagiamento. A gente consegue, então, a partir dessa imagem, definir né, os pontos de interesse, fazer os contornos, definir algumas marcações no terreno. Isso facilita bastante é, a nossa vida como topógrafos. Esse reconhecimento virtual, né? que, que nos dias de hoje é bastante comum de se fazer. Bom, no levantamento expedito também é comum a gente já fazer algumas marcações no terreno, principalmente as marcações que delimitam o nosso terreno. Aí a gente faz essas marcações com, no chão, ou seja, com um pincel, ou então com piquetes. Né? Os piquetes são esses é, pedaços de madeira com uma marcação feito com prego, ou então é, taxinhas né, de, de cobre, ou então marcações de, de caneta ou tinta em cima dele. 
e esses pontos eles vão ser a base do nosso levantamento. Como ele fica com a super, bem próximo da superfície do terreno, eles podem se perder, né? Aí para não, para não perdermos, para a gente não, não perder esses pontos, a gente utiliza uma estaca testemunha que é semelhante a um piquete, só que com, com uma, um tamanho é, bem maior, é, que nada mais serve do que para nos facilitar a identificação desses pontos. Normalmente essa estaca ela é chanfrada, porque aí facilita as marcações. A gente pode enumerar esses, esses piquetes, ou, ainda, ou então codificar eles para na hora do nosso projeto a gente conseguir fazer um levantamento mais fácil. Bom, aí aqui eu vou trazer um exemplo do levantamento expedito, né, a importância dele. É, aqui, por exemplo, a alteração da diretriz geral de um projeto de rodovia para a definição de pontos de passagem obrigatórios para a construção de uma estrada que conecte as cidades A, B e C, e as cidades são cercadas por serras e um rio e um grande lago. Então, aqui a gente tem a cidade A, B e C, e entre essas cidades a gente tem um lago, um rio e, uma, e um morro. A princípio, a diretriz geral desse, desse nosso projeto definiu só uma conexão. Né? O projetista foi lá e ligou né, essas cidades. Então, nessa linha rosa aqui, ó, ligou A no B, ligou B no C. Ligou a diretriz geral. O levantamento expedito nos possibilita evitar alguns gastos desnecessários. Por exemplo, o morro aqui, nosso, tanto na diretriz geral, é, não, não, se, não gerou nenhum é, desconforto. Então, o morro não, se, não, não, não nos abalou. A não ser que a gente ligasse, por exemplo, a cidade A à cidade C, aí a gente passaria pelo morro e isso seria um, poderia ser um problema. Aí a gente decidiria, é, vamos construir um túnel ou vamos contornar o morro, o que é, o que é mais conveniente, né? o que é mais barato, o que, se, o que será mais rápido. Bom, aí baseado nessa diretriz geral, a gente então vai a campo, traça é, e modifica essa diretriz pra, a fim de facilitar, é, facilitar não, a fim de executar o nosso projeto da melhor forma possível. Então aqui, por exemplo, na diretriz geral, a gente teria necessidade de construir uma, duas, três pontes. Refazendo, né, modificando essa diretriz, olha, contornei, fiz uma ponte apenas. E não passo, na verdade a diretriz geral fala uma, duas, três, quatro pontes, porque tem uma grande ponte sobre o lago. Né? Fazendo essa modificação, a gente tem apenas uma única ponte. Contornamos né, o rio e contornamos o lago. E chegamos é, na cidade C, passando pela cidade B. Então, o levantamento expedito é importante também nas fases de projeto. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. É, na próxima semana, então, a gente continua a nossa disciplina. Um abraço.